人确实当场就死了，对方的火力很猛。王秘书，锦州地区共匪他们的军队现在活动的非常猖獗，这次劫囚啊，很有可能就是他们的正规军队干的。哎呀，王秘书啊，战场上子弹是不长眼睛的。你自己信吗？好吧。我一定督促林夕尽快调查。可是王秘书啊，锦州现在的情况你也是知道的。这次军粮案涉及很多军内的高层，这马上就要打仗了，万一要是逼紧了，才闹出点哗变来。哎呀，林夕向我汇报过，他不是不想彻查，实在是投鼠忌器呀、啊。锦州盘根错节，的确不好处理，所以上峰已经帮你们想到了一个好方法。我洗耳恭听。好电话了。哦，怎么了？站长说，上峰对我们在锦州的行动非常不满意，把站长训了一顿。那怎么办？难道还是真抓人？谁让你抓人了？你有别的事要办？明后天，南京方面会正式电告锦州市政府，实行金元券发行法。你的新任务就是清算锦州所有军政官员的财产。并监督其上缴所藏的黄金、美钞、外汇全部兑换成金元券。开什么玩笑！你让这些人上交财产，那不等于要他们命吗？这是上面传达的命令，我只是转达而已。站长的意思呢？执行命令。说的轻巧，账本和分红要要不要了？如果你能利用好这次行动。我们不仅能把账本拿回来，也一样有钱赚。让我想想。怎么，现在觉得难做了？走到今天这个地步，你谁都怪不了，只能怪你自己。我希望你从今以后可以分得清主次。督导必改，势必惹恼锦州帮。你得趁撕破脸之前，帮他们搞定姜伟。
，还有你和苏南的关系，别又让他们别有用心做起了文章，把我和站长牵扯进去。你这是跟我聊公呢，还是聊私啊？都有。没想到何天明还挺爷们儿的。小笼包吃不吃？进来，刚买的啊，趁热。哎呀，嗯，哎呦，哎，现在的小笼包啊，帮老早上海不好比啊。三十比，里向没牛啊？啥么子了？你在上海那么多年，小笼包还没吃够呢。这锦州跟上海有的比吗？你要不吃，我有。对对对对，你不要搞啊！哎呀，我跟你讲啊，林夕，等仗打好，我就回去，我自己开个小店，自己上。没生意的时候，我就拿一个小凳子门口一坐，哎，吃点老酒，晒晒太阳，舒服的不得了。老姜，这批粮食，你打算扣到什么时候？什么粮食？哦，哎呦！还猛嘞，猛极特了。这样，过两天我去申请一张督查令。哎，这批粮食来路不明啊，我们俩要把它搞搞清楚的，对吧？就别装蒜了。这批粮食什么来历你不知道？什么来路啊？<笑>他俩就别来那套了。你开个价，龙子小菊啊,啊，给我挖了这么大一个坑啊！我现在要是答应你呢，我要吃官司的；不答应，这里就不好蹲下去了，对吧？老早知道是这个样子，我当时就不帮你了，我就。哎，你可别这么说啊！这事儿对你也是好的，你要答应了，你以后这开店的钱不就有了吗？啊？好像有点道理的哦。那我就跟你不客气了啊。这批军粮卖掉以后的利润呢，我要这个数。五成，哎，你别开玩笑了，啥？您不能开玩笑啊！啊，担这么大的风险，我总要对得起我自己了啦。钱都让你挣了，我们图什么呀？图个平安。傻吧你！嗯、谢谢。喂，听说了吗？听说了，特派员原地变成督导员
。看来林夕要留在锦州过年了。看来你还没有看报纸啊。今天的《打工报》，五月份，你们杜老板啊，发表声明。小二伪兵，违反交易所法，自得牵连接送法院。东北流通券三十万，才折算成金元券一元，还得将黄金美元尽数上交。本以为就是糊弄糊弄老百姓，没想到他们真下手啊！来，小蒋把杜公子给抓了。为什么是杜公子，不是别人？看不出来吗？敲山震虎，对不对？你放心，贾店肯定已经谈好了再怎么操作的。所以没有什么事情不能谈的嘛。锦州这么浓，那就只要看林旭的态度。他要是想跟我们合作，那经济指不定就是飞纸一张啊。问题不大。他还能把我家抄了？这样，今晚我来牵线，大家聚一下。可以啊。好。报告，组长，周润群的处分下来了，要不要给他送去？口头警告而已，又不是什么严重处分。放这儿吧。等一下，还是给他送过去。看着点外面，林夕只要一来，马上告诉我。是。正事儿，大哥。哥，晚上想吃什么？东北菜还是上海菜？我让厨子给你做。能不能别在这儿聊吃喝、啊？嗨，你吃什么不得歇在这儿啊？哪那么多讲究？听到什么风声了？哎，哈哈哈哎，本来想着要给你践行了，我这心里多少还有点难受呢。没想到很受重用嘛！啊，林督导员，哎，透点消息呗。透什么消息？委任令明天才下，我也一头雾水。哎，你就别跟我卖关子了。肯定有内幕消息，否则毕改的风吹不到前线来。是不是姜伟把舅娘的事捅出去了？具体，哎呀妈，老周，这么巧呢？聊什么呢？没聊什么呀。哎，你上你的啊！哎，有什么我不能听的吗？没有，你就在这说，让他听。具体因为什么情况我不清楚，但肯定不是因为江伟。说实话，督导员这种活要放你没干吗？我没办法，行李线非得让我留下来。左一个经济大局，右一个经国局长，你说我们怎么办？哎呀，消消气，消消气，消消气。我也不想为难人，大家都不容易。但是我今天把话放这儿了，我得交差。到最后不能让我一个人挨处分，你说呢？懂了，完全懂了。具体的事儿啊，我们晚上再聊，行吗
。行吧，晚上见吧。哎。你打算跟我跟到什么时候？我有跟你吗？你当我傻啊？你要爱当跟屁虫，你当啊，随便你。哎哎哎，老周，去我那儿聊会儿。正经事儿，来。苏南，上面有安排了。别着急，任务电报一般晚上再到。我理解你的心情，我当时接到组织任务的时候，跟你现在一样。哎，有件事情，我希望你能跟我说实话。什么事？用我俩的关系掩护这个事情。是老何提的还是你提的？什么关系啊？你胡说八道什么呢？说真的，是不是你提的？有完没完了？不说正事，我走了。别别别，别生气嘛，不禁逗你这个人。好，说正事，我已经被任命为驻锦州经济督导员，负责推进币制改革。估计明天委任状就会到，所以短时间内。我还会留在锦州，在这个节骨眼上，对内部下手，小蒋不怕得罪人。这次汤贩的调查结果，各方议论很多，小蒋不是很满意。但是锦州是前线，也不能逼之过深。我想，他是要通过这种方式来敲山震虎，而金元泉，也无非就是换个方式敛财。你们的钱都换了吗？没有，留了一些应急用的。没有黄金外汇储备，金元券就是废纸一张。国民党的气数快到头了。嗯、这些没给你留着，这些任务难免会用得到。这是你们上次打架留的，对。不过，你做币改这些事情，很得罪人。我是督导员，可把贪官难不倒我。比起锦州帮，我更担心另外一个人，周应群。上好的茶叶，你也跟我学学喝茶吧。哎，文件收到了吗？我刚从外面回来，什么文件？你真的在跟踪林夕啊？你怎么老揪着他不放呢？什么文件？没什么，就个小处分。张都没干，哎，不计入档案，走个形式。这次来锦州，本来是想立功的，现在功没捞到，生生死死的兄弟，也连累给丢了性命。别喝了，老周啊，你也别泄气
啊，共匪猖獗，咱机会有的是。回头遇到大活，我给你安排一个。说到底，我这次不过是个警卫，现在又背了处分。你还敢跟我合作吗？你这叫什么话？咱们是兄弟，啊！不过呢，林红俊这一死啊，共党一时半会儿不会有什么大动作了。哎，中秋节快到了，要不然你回去看看老爷子，正好趁这个时间好好休息一下，调整一下状态，你到时候再回来嘛。跟我走啊！哎，我可没那个意思啊！兄弟，我是真的关心你。老周，我给你撂句实的吧，锦州这方水土。适合你啊！你想想，在这种地方，兄弟我这种小人都得削尖了脑袋，混上大几年才能混上一口饭吃。你就回去吧，你算计不过他们。我是算计不过他们，还是算计不过你和林夕啊？邱林群，你这叫什么话呀、啊？啊！我好心好意劝你，你软硬不吃呢？你怎么那么犟呢？算了，我不跟你说了，反正我都是为你好，你爱听不听。还有没有人干活了？糊空了不知道坏。确定了，怎么说？展展，是我。文化都告诉你了吧？您是说接任经济督导员的事情？他跟我说了。知道为什么这么安排吗？估计是上峰对贪腐案的调查不太满意吧？知道就好。具体怎么做，应该不用我教你了吧？我只想提醒你一件事情：马上就要打仗了，军内不能乱，要注意分寸，不要因公获罪。明白。该动谁不该动谁，我心里有数。好，希望你这次说到做到。把电话给文华吧。账本的事，你有计划了吗？我会想办法的，你先别着急。但是站长催我了。晚上约李汝和他们，你去收拾吧。好了吗，小月？好啦，你吃脆脆脆。
对我这身衣服有意见啊？没意见，就是有点小建议。夫人。衣服真漂亮，但是呢，咱们今天晚上去啊，得哭穷。干嘛？前阵子那个交钱的通知，你没听说吗？财政经济紧急处分令。对。八一九限价那个。没错。哎呦，那不就是要我们拿一堆真金白银去换一沓废纸啊？哎呦，小院啊，还是我们小院聪明啊。非常深刻，一点没被报纸上那些漂亮话唬住。跟我这身衣服有什么关系啊？你还不知道吧？林夕现在摇身一变，成了毕改的督导员了。你想想啊，晚上我带着你去参加聚会，你打扮的漂漂亮亮的，这珍珠项链一挂，宝石戒指一戴，林夕心里面是不是得犯嘀咕了？呵呵，李云飞啊！你小子过得不错呀，你家不挺有钱的吗？那么都拿出来好了。你们这些狗官，没一个靠得住的，还好兄弟呢。之前白对他们家那么好了。哎，我之前输给文华那么多钱，想想就生气。哎呀，真漂亮，咱们改天再穿，好吗？小燕，今天你就……哎，我晓得了，我去换身素净的。还是我夫人，深明大义，有远见，识大体啊！我李云飞祖坟冒了八辈子青烟了，我娶了你喝下。好，狗官啊，都是狗官啊。还适应吗？对，那边的钱我还说得起。苏南，你这边，你要过起来。嗯。这个好吃，再拿一点。这个甜的。这边说话。来，华润来。来，来，来，来，来，来，来，来，接着玩，接着玩。我刚看见苏南，我叫来的。我去林夕的露宿，就多盖一张地吧。林太太来了，林太太，哎，林太太，林太太，这么巧，何太太也在。林太太，打几圈牌吧。不好意思，我不会打牌。没关系，就瞎玩嘛。那林太太，今天兴致这么高呀？正好我刚学了一种新玩法，我教你。我记得小月的麻将打得很好吧？那你教教我。可以呀、啊。我们一起，好，三，周太太，哎，三缺一啊，一起打啊，好啊，来，你们过来坐啊，啊好，来了，不好意思各位，来晚了，快快快快快快快，不等你了，今天不喝酒，放水，哎，哟，我照看他不喝酒了是，不喝酒了啊。<笑>李处长，嗯，今天怎么又把苏南带过来了？他好像不是您的下属吧？哎呀，大家都是党国同僚嘛，对吧？悲喜同源，荣辱与共，就不要这么计较了嘛。啊，<笑>行了行了，都推了
，大白人都来了，我们重新开始。对对对对，手机来，手机来，来来来来来来来来来。今天怎么玩啊？老规矩，大德州，上不封顶。不不不，不是这个意思。我的意思是，我们最后结算，是按美金啊，还是按金元券？这样吧，我们先玩。怎么结算，赢的那个人说了算。发牌。五万，七条。六条。四条。哎呦，糊了。林太太，说好了要教苏南的，人家还没上手呢。林太太倒是先推牌了。没事儿。哎呀，别别别，说好了教你的这局不算，算啊！我虽然不打麻将啊，但是我听说过这赌债是不能欠的，欠了会出霉头。打麻将啊，输赢很正常嘛，人啊不会一直输，但是也不会一直赢的。哎呀，拿金元券做什么呀？就按照老规矩，输赢用美金结，得有点分量才够进嘛。好呀。那我们就玩的认真点。发财，二万，七条。林太太，清一色，糊了。打住。六饼，六万，七条，还是清一色，糊了。好厉害啊！给你。哎，谢谢林太太。林太太，你真是我的福星呀！来。都给你，谢谢林太太啊。又，不好意思啊，又是清一色。自摸，十三幺，这也太大了吧！哎呀，来来来来来，掏钱掏钱啦！谢谢，拿去，谢谢。李太太真是好手气啊！这都糊了多少把了？哎呀，林太太，你有所不知啊，我呢是复兴工学数理系毕业的，什么麻将呀、扑克呀，二十一点的，只要我想赢，输不了的。那看来还是要有真正的实力，才可以一直赢下去啊。我来了，什么？韩市长，韩市长，市长，不是你先来，你先来，你先来，不是，不是，不是，老安，你又迟到了啊！老规矩，自罚三杯酒啊！哎，把酒上一下。哎，拿水。公务在身呢，一口都不敢喝。韩市长，好久不见啊！哎呀，听苏南说，您最近是公务繁忙啊？哎呀，要去住房。过两天就要走了，哎，我正想跟你说一声呢。你离开锦州的时候啊，我估计我不能亲自去给你送行。林特派员，你一定多包涵。哼，客气了，该该客了，安市长。你人不是特派员了，要叫督导员。督导员。安市长确实每天很忙啊，这么大的事儿你都不知道啊，都不知道的吗？手里都停一停，来，给你们重新介绍一下啊，国民政府经济督导员林希，责成其督促锦州军政各界，严格执行紧急经济处分令，监督兑换金元券的工作，委任状啊，明天就到，祝贺一下，嗯，可以呀，嗯。哎呀，景阁局长连连委以重任，林老弟，绝非池中之物啊，不同凡响
，有朝一日飞黄腾达了。可一定要多多提携我们锦州这些难兄难弟啊！对对对，是啊，我就是个跑腿的，哪儿比得上恩师长？铁血戎马，保家卫国。对，这话说的就太谦虚了。谁不知道，经济是咱们国家的命脉。报纸我也看了，废除法币，改换金元券，这绝对是拯救国家财政经济危机的一剂良药。能力越强，责任越大。敬佩，我以水代酒，敬你一杯。都是为党国服务吗？我干了。金元券发行不到一个月，现在市场上面，回来到啥程度了？啊，货架子，我也听说了。上海最近有些商人啊，东西不往外卖，就在家里囤着，等着这个劲儿反上来的时候大赚一笔呢。就在上峰的眼皮子底下，无法无天了。所以啊，走南闯北，辛苦一辈子，好不容易呢，玩了几条网，你这却要变成一堆废纸了。在座的各位，再这样搞下去，你们。我、哦、一个都逃不掉。哈，不好意思啊，杜导演，我们就是私底下发发牢骚啊，你可不要把我们通知去啊。<笑>怎么会呢？都是自家人聊点家常，出了这个门我就忘了。自家人聊聊家常，<笑>那我就直来直去了。杜导演，那你这次？这到底想怎么办呢？报纸大家都看了吧？杜先生的儿子，说抓也就抓了。上海方面这次是势在必得，锦州这个靶子，是无论如何都要打上一枪的。我呢，就是个子弹，打完就废掉的东西，你们问我怎么办？我哪知道怎么办？这样说来。杜导演这一次是要执法如山了，放轻松，李处长。我知道，大家挣钱养家都不容易，断人财路如杀人父母的道理，我懂。大家在一口锅里吃饭，一损俱损。我林夕总不能为了自己过河，把桥给拆了吧？您说是不是<笑>？杜老远这个娃讲的，云山雾罩，啊，怕我们都搞糊涂了。对呀、啊，你跟我们就别玩这些虚招了。在座的都是自己人，真有什么打算，在这儿就讲出来。这以后大家也好配合你工作呀、啊。是啊，对呀、啊。很简单嘛，结合职务、军衔、党龄来换算，各位该领多少薪水？有多少资产，这不都是摆在明面上的吗？只要经得起推敲，就算全部换成金元券，也没多少钱嘛。哦，那我明白了，负责资产审查的是杜导员，那就说明林老弟说是多少，那就是多少呗，对吧？啊，这样啊。<笑>